স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ফাহমিদা সম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্ক এই বিষয়টি নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা বলবো শিশুর ভাষার বিকাশ এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনিয়া জেসমিন করিম জিনিয়া করিম স্বাগত আপনাকে শিশুর ভাষার বিকাশ তার মানে এক কথায় শিশুর আসলে কথা বলার যে বিষয়টি সেটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই কিন্তু শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাই কোন শিশু দেরিতে কথা বলে কোন শিশু খুব দ্রুত কথা শেখে এটা এক এক শিশুর ওপর আসলে নির্ভর করে থাকে এটা নিয়ে কি আসলে খুব বেশি চিন্তার বা আলোচনার যৌক্তিকতা আছে আপনার কাছে কি মনে হয় অবশ্যই আছে বিশেষ করে এই সময়ের কথা যদি আমি বলি তাহলে অবশ্যই আছে কারণ এখন অনেক শিশুদের স্পিচ টিলে বলে একটা টার্ম আমরা জানি যে ভাষার বিকাশে অনেক দেরি হচ্ছে তবে এখানে আমি একটা কথা বলে নিতে চাই সেটা হচ্ছে ভাষার বিকাশে দেরি হওয়া বা স্পিচ টিলে হওয়া এবং কথা দেরিতে বলা লেট টকার যেটাকে বলি এই দুটো কিন্তু এক জিনিস না অনেক শিশু তার জেনেটিকগত কারণে অথবা তার স্বভাবের কারণে যেহেতু আমরা সবসময় বলি যে এভরি চাইল্ড ইজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাঁ প্রত্যেকটা শিশুরও কিন্তু যদিও আমাদের সব কিছু হাত পা মাথা একই রকম তাও সবার এক একটা ওয়েতে এক একটা শিশু চিন্তা করে বাড়ে গ্রোথ অ্যান্ড সব কিছু হয় তো এই কারণে যে যে জিনিসটা হয় আসলে যে যারা দেরিতে কথা বলছে সেরকম সব শিশুরাই যে স্পিচ টিলে এটা কিন্তু আসলে তার মানে এই দুটো বিষয়ের মধ্যে কিন্তু একটি নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে বড় ধরনের পার্থক্য তাহলে সেই পার্থক্যগুলো আসলে কখন অভিভাবকরা বুঝতে পারবেন কি কি সিমটম বা থাকবে যেগুলো দেখে আসলে তারা বুঝতে পারবেন যে শিশুটি আসলে স্বাভাবিকভাবে দেরি তো কথা বলছে বা তাড়াতাড়ি বলছে নাকি তার স্পিচ ডিলে বলে যে একটি ব্যাপার আছে সেইটি আছে সবচেয়ে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের শিশুর জন্মের পরে তিন থেকে ছয় মাস ছয় থেকে নয় মাস শূন্য থেকে মানে জন্ম থেকে তিন মাস তিন থেকে ছয় মাস ছয় থেকে নয় মাস নয় থেকে বারো মাস এই সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটাকে আমরা আলি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের স্টেজ বলি খুবই খুবই ক্রিটিক্যাল একটা সময় ওই সময়ের শিশুর গ্রোথ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা শিশুর মাইলস্টোনগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সেটাকে একটু আমরা মনিটার করতে হবে এবং এই সম্পর্কে মনিটার করার জন্য আমাদের কিছুটা নলেজ থাকতেই হবে যে আসলে তিন থেকে ছ বছরের শিশুরা যেহেতু ভাষার বিকাশ নিয়ে কথা বলছি তারা আসলে কি কি করে জন্মের পর থেকে তিন মাস এই সময় শিশুরা কমিউনিকেশনটা কিভাবে করে বা আসলেও কিছু করে কি না যেমন একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিতে পারি অনেক শিশুই বেবিরা একদম ইনফ্যান্ট ওরা হচ্ছে এই সময়টা সব শিশুরাই ঘুমায় অনেক বেশি তাদের ঘুম এবং খানা এটাই হচ্ছে তাদের মেইন কাজ কিন্তু ওই সময়ও খেয়াল রাখা শিশু কি অতিরিক্ত ঘুমাচ্ছে কি না বারো তেরো চোদ্দ ষোলো ঘন্টা ঘুমাচ্ছে কি না এবং যে সময়টা জেগে থাকছে সে আসলে কি করছে তার কোন রকম কমিউনিকেশন বা আমরা যে কথা বলছি সে একটা বোঝা যায় সেই জিনিসগুলো শিশুরা নিজেরাও কিন্তু মুখ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শব্দ করার শব্দ করবে হ্যাঁ তো ওই জিনিসগুলো তারা করছে কিনা এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই এটা যদি আমরা একটুখানি খুব ক্লোজলি মনিটার করতে পারি তাহলে কিন্তু আসলে ভাষার বিকাশে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টে শিশুদের আসলে স্পিচ টিলে হওয়ার পসিবিলিটি আমি তো বলবো নাইনটি এইট পারসেন্টই থাকে না কারণ এই এই খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল করার ব্যাপারে কিন্তু বোঝা যায় তার অস্বাভাবিক কোনো আচরণ আছে কি না তখনই কিন্তু আমরা যে পেডিট্রিশিয়ানের কাছে যাই আমরা সবসময় তো এক মাস প্রতি মাসে আমরা শিশুকে নিয়ে যাই শিশু হাসপাতাল হোক যার কাছেই হোক তখনই কিন্তু জানতে পারে তারপরে যদি ভাষার বিকাশে সমস্যা থাকে স্পিচ টিলে হয়ে থাকে সেটার জন্য যেমন খুব সিম্পল কিছু সিমটম আছে যেমন শিশুর বয়স যখন বারো মাস এক বছর তখন শিশু যেটা করবে শিশু গেস্টারের মাধ্যমে কথা বলার চেষ্টা করবে মানে আচরণটা করবে কিন্তু ওই সময় কিন্তু আসলে এক বছরের মাথায় শিশুর কিছু শব্দ ভান্ডারে চলে আসার কথা মামা বাবা মানে দাদা এই ধরনের সহজ কিছু সব সহজ কিছু শব্দ যে শিশু এটা করবে না সে গেস্টারের মাধ্যমে মানে পয়েন্টিং করছে বা আচরণের মাধ্যমে কথা বলছে বারো মাস বয়স আমরা যদি এটা দেখি আমাদের একটু 
চিন্তা করতে হবে শিশু কেন কিছু বলছে না তারপরে 15 মাস বয়স ব্যাপারটা কি এরকম আমি আরেকটু ক্লিয়ার হতে চাই সেটা হচ্ছে যে 12 মাসের মধ্যে শিশু আসলে এরকম মা বাবা বা সহজ যে দুই একটি শব্দ সেটি বলার চেষ্টা করবে কিন্তু না বলে যদি অন্য কোন শব্দও কি সে করতে পারে অবশ্যই ব্যাবলিক যেটা আচ্ছা আর মানে মাস পর্যন্ত কিছু না কিছু সে আসলে বলবে এক্স্যাক্টলি ওর সাউন্ড গুলা লাগবে যেমন वावल साउंड गुला ए इ आई ओ यू है एगुलाई किन तौशुली शिशु शब्द चे प्रथम है बोले आ इ ओ मतलब वावल साउंड गुलाई किन तो प्रथम है आज हम लोग तो शब्दाई वावल एंड कॉन्सिडेंट जानी जहाँ हम लोग ग्रामरे पोरे थे तो आशुली किन तो ए साउंड गुला आगे करे तो बारो मास पूर्जन तो शिशु इस मतलब शब्द गुलो कोर पौनेरो मास पूर्जन तो शिशु कोनो बैबलिंग कोर्चेना माने ये शब्द गुलो बोलचेना शे कोनो माने बाबा माँ बाद दादा इधर नेर कथा बोलचेना तो अकुन किन्तु अबुश्व यामा देर के ख्याल कोट्ता हबे आठरो मास पौर शे शिशु जोखन चोले जाबे तो अकुनो जो दिया हमरा देखी शिशु गेस्चरेर माध्यमे कम्युनिकेट क तोखुन किन्तु आमदेर अवश्य ही ख्याल करता होगे जे इटा तो आश्चर्य ठीक मने होते हैं ना तार पर हम रा पुनः रोमांच थे क्या हम लेबर दुबा छोरे चले जे आठ रोमांच थे क्या बरामी दुबा छोरे चले गए लम दुबा छोरे शिशुर भांडरे प्रचुर कथा चले आशा शब्दो शब्दो जो दी शिशुर भांडरे ना था के एट उन्हों चाहिए तो हमरा जेते ही पारी ना आर आमी आमन निचे रोपी करते थे कि बोल चाहिए आमी वेस्टर्न ने शायद आमादेर बांग्ल माने आमादेर रेशियन बामादेर देशेर कल्चर आमी देखे थे आमा आमार उपी करते उन्हों चाहिए आमार स्टडी उन्हों चाहिए उड़ा बोले जाती है एक एक्शन शब्द दो हंड्रेड चोले आशार को था बट आमी देखी थी आमादे देशी आशुले शिटा होए ना बिकॉज़ एक कारण तो आमी बोले दी तार कारण होते हैं आम्रा माने वेस्टर्न कल्चरे एक जोन शिशु जन्मेर पौर्थ के तीन बच्चों पर जोन तो जेब भावे बाबा माँ ताशते कथा बोले एक टा स्टिमुलेटिंग एक टा पूरी बेचता है। शेठा आश्चर्य आम्रा प्रथम तो मने कोरी प्रयोजन नहीं। शिशु अनेक छोटो, एकोन आमदे रास्ते स्टेवरनेस्टा बात ची। एकार उन्हें शिशु शब्दों शोने कम, बोले कम। एटलिस किचु शब्दों बीच तीरिश्चा शब्दों तो तार मुद्दे चोले आश्चर्य � दो बच्चों, दो ही थे कि तीन बच्चे रे मध्य एक जन शिशु, दो ही थे कि तीन टा शब्दों दिए बात को तेरे करते पार बे। शेटा जो दी ना शुरू करे, अब उस शुरू तो खुन आमादेर मने करते हो बे जे इटा मैं शुद्ध भाषा सिम्टम बोल लम, लैंग्वेज डेवलपमेंट टे तार देरी आते, बिकाशे किचुटा � एजे शामुष्टी नहीं आज के अमराशुले कथा बोलती है ए धोने शामुष्टी बहुत तो मनुष्य में कथों टा प्रकोट जो दी शेयु धारणी टू तुले थोड़ते हैं कौन आपने शायद मुझे अकुन कथों थी आपने के तामा के शेयु धारणी टू बोले थी लेकिन भयंग को राबोस्था मैं भयंग को ये बोल बाज के आमार खुबी इमोशनल नौजून शिशु ऐसे चेन माने नौजून बाबा में ऐसे चेन आमी एकदम गुने रखे थे आउट ऑफ इलेवन नौजून ऐसे चेन बातचार स्पीच टीलेनी है सिलेट थे के चातपुर थे के कुमिल्ला थे के बोरिशाल थे के नवाखाली थे के आमी अबा के बंगता दे पुत्ते के शिशुर बॉयो शोचे एक थे के तीन शारे तीन प्रतिटा बात चर्च पीछे। अमरा एक जून दर्शक के कथा शुन्बो दिनी आते हैं ना मदर शाते। क्या बोल चिलेन कथा थे क्या बोल चिलेन जानी आपने अपना शामुशर कथा टी जाना दे पारे। जी, अमी बोर कुन्ह थे क्या बोल चिलेन मोहम्मद जमाल उसील। जी। ये हमारे मेयर बोर चुद्द बोस। अच्छा। जी, तो जनमस्मार प अच्छा जॉन मेर पॉर्ट की चुनी चिलो अखुन चोद दो बच्चों बायोश अखुनो कथा तो बोले किंतु स्पोर्ट्स है ना शिरा स्पोर्ट्स बोल दो बना जी जी चलिए अच्छा जिन्हें आपको इम किचु बोल बड़ा थे की चुनी टा तो अबोश हुई आश्चर्य एक की चुनी तो आश्चर्य जेटा कैमरे एपिलेप्सी बोली आर की है छोटो शिशु देरो कौनो जनो हाई फीवर ना होए, because माने खूब जुदी माथा गर्म होए जाए, अनेक बेशी टेम्परेचर थाके, तो अखुन किन्तु शिटके ब्रेन इफेक्ट करे, बोंग तादेर इटक तारा होए, खिचुनी होए, 
অথবা তাদের হচ্ছে কনভালশনও হতে পারে তো এই জিনিসগুলো আসলে খুব ডेंजरस তো যাদের কিনা ছোটবেলা থেকে খিচুনি আছে তাদের অবশ্যই ডাক্তারের সাথে কথা বলাটা কিন্তু খুবই জরুরি এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী কিন্তু থাকতে হবে আর এখন যে আসলে 14 বছর আমরা আসলে 2 3 4 বছরের শিশুদের ডেভেলপমেন্ট দিয়ে বলছিলাম কিন্তু এখন কিন্তু এই 14 বছর অনেকটা সময় গড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু কথা যেহেতু স্পষ্ট না সেই ক্ষেত্রে উনি আসলে কি করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কথা স্পষ্ট না হওয়ার কারণ কিন্তু এই খিচুনি এবং তার সাথে আমরা যদি বলি যে এটাকে বলা হয় যে লার্নিং ডিসঅর্ডার হ্যাঁ তার শেখার মধ্যে বা শেখার যে দক্ষতা সেই জায়গাগুলোতে তার কিছু সমস্যা প্রথম থেকেই ছিল এ কারণেই তার কথা বলাটা স্পষ্ট না এখন যেটা এখন যেটা সেটা হচ্ছে দুটো জিনিস দেখতে হবে এক ও আসলে 14 বছরে কি রকম ভাবে কমিউনিকেট করছে যতটা করা উচিত করতে পারছে কিনা শব্দ ভান্ডার আছে কিনা ভোকাবুলারি ওর কতটুকু এটা একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে আর দুই নাম্বার হচ্ছে তার উচ্চারণটাকে আরো কিভাবে স্পষ্ট করা যায় তো তার জন্য তাকে অবশ্যই স্পিচ থেরাপি নেয়ার নিলে ভালো হবে এবং যেখানে স্পিচ থেরাপি আবার দুই রকম হয় একটা হচ্ছে শিশুরা যারা কথা বলে না তাদের জন্য এক রকম আর যাদের উচ্চারণের সমস্যা তাদের জন্য এক রকম আমরা 14 বছর যেহেতু তার জন্য কিন্তু যেহেতু অস্পষ্ট উনি কিন্তু বলেছেন যে কথা বলছে কিন্তু সেটা খুব অস্পষ্ট সেই জড়তা কাটানোর জন্য কিন্তু উনি নিশ্চয়ই লাগবে এবং তার সাথে আরেকটা জিনিস লাগবে যে মুখের কিছু মেসেজ তাকে করতে হবে কারণ আমরা যখন কথা বলি তখন হচ্ছে আমাদের টাং জিব আর আমাদের যে উপরের তালু রুফ অফ দা টাং যেটাকে বলি এই ধরনের জিনিসগুলোর ব্যবহার আমাদের ঠিকমতো যদি না করতে পারি তাহলে আমাদের উচ্চারণগত সমস্যা হবে এবং সেই জন্য নিশ্চয়ই উনাকে একজন বিশেষজ্ঞের সাথে অবশ্যই উনি বর্গনা থেকে আমাদের সাথে সরাসরি ফোনে যুক্ত হয়েছিলেন যিনি এখন এখানে একটু ছোট করে জানতে চাই যত সুযোগ সুবিধা আসলে আমরা জানি ঢাকা কেন্দ্রিক রাজধানী কেন্দ্রিক ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে আসলে কি অবস্থা বিশেষ করে শিশু বিকাশ বিষয়ক যেই ব্যাপারগুলো আছে জি সেগুলোর কি অবস্থা এমনি তো আমি যতটুকু জানি আমার যতটুকু কাজের অভিজ্ঞতা আছে ততটুকু আমি দেখেছি যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যে এনজিও গুলো আছেন সেফটা ছিল অথবা ইউনিসেফ বা ইউএসএইড এর থেকে আমি তাদের সাথে যে কাজগুলো করেছি তাতে কিন্তু আমি দেখেছি যে রুরালে আসলে বা রুরালি আমি প্রথমে বলবো এবং তারপরে গ্রাম ভিত্তিকও বিভিন্ন জেলায় আসলে কিন্তু শিশু বিকাশ কেন্দ্র তারা তৈরি করেছেন এবং তাদের অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো তারা এই যে উঠান বৈঠক থেকে শুরু করে আলি চাইল্ডহু ডেভেলপমেন্ট নিয়ে অনেক কথা খুব সীমিত কারণ সবকিছুর একটি সীমাবদ্ধতা থাকে সরকারি পর্যায়ের কথা যদি বলি সেটা কেমন আছে সেই ব্যবস্থাগুলো সেই ব্যবস্থাগুলো আমার যেটা মনে হয় যে অবশ্যই আছে কিন্তু এই এই সমস্যাগুলো কিন্তু এখন অনেক বেশি বাড়ছে আগে আমাদের এত সচেতনতা ছিল না তাই আমার মনে হয় যে আরো বেশি সরকারি ব্যবস্থাগুলো কারণ আপনি বলছিলেন যে চাঁদপুর নোয়াখালী বিভিন্ন জেলা থেকে আপনার কাছে দেখা করতে এসে কিছু অনেকে এসে থাকে ঢাকায় অনেকে এসে থাকে এবং তারা আসলে ওখানে কোনো কিছু তেমন পায় না তো তারাও কি এই কথাগুলো জিরিয়ে করে মেটা নিশ্চয়ই আরেকটি ব্যাপার এই যে থেরাপি গুলো এটা আসলে কোনো মেডিসিন তো না যে আমি লিখে আসলে দিয়ে দিলাম এটা কি নিয়মিত চেকআপের বিষয় আছে তাদের নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট করে তাহলে ঢাকায় আসতে হয় অবশ্যই কর্তৃপক্ষ এই বিষয়গুলোতে নজর দিবে আমরা আরেকজন দর্শকের টেলিফোন নিব অবশ্যই দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি আপনার সমস্যার কথাটি বলতে পারেন জি এর কোপল ইসলাম জি বলুন কোপল ইসলাম ফিলেট থেকে বলছি जी को था देखे? सिलेट देखे, सिलेट। जी, बोलो। हमारे पास ही जैसे अपना तोते बंदी टाइप है, बोलते हैं। तोते बंदी टाइप है जैसे वो अपना रो जो अपना रो स्कूल और स्कूल की आगे ले अपना रो जो वो इतना सात रो ला बोलते हैं पाले जाते हैं। अन्य जब भी तो बोलते इशारा है कोता बर्ता बोलते प কথা বলাটা মানে ক্লিয়ার হয় না একটু প্রতিবন্ধী টাইপের আছে কত বছর ও আপনার 10 বছর 10 বছর চলছে জি ধন্যবাদ আপনাকে জিনিয়ে করিম আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমার আসলে কোনো প্রশ্ন নেই জি আমরা তাহলে অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তরটি নিয়ে আলোচনা করব তবে সময় হয়ে গিয়েছে একটু বিরতি নেবার জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে নিচ্ছি একটু বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র সাথে আছি আমি ফাহমিদা সম্পা আর জিনিয়া জেসমিন করিমের সাথে আজকে কথা হচ্ছে শিশুর ভাষার বিকাশ এই বিষয়টি নিয়ে জিনিয়া করিম বিরতিতে যাওয়ার আগে সিলেট থেকে একজন ফোন করেছিলেন তার ভাতিজা যার বয়স 10 বছর তিনি মনে করছেন যে তার কিছু ত্রুটি রয়েছে ভাষাগত এবং অনেক বেশি চঞ্চল জিনিসপত্র ভাঙচুর করে বইপত্র ছিঁড়ে ফেলছে তো আপনার কি মনে হয় 
তিনি যেটা বলেছেন যে একটু প্রতিবন্ধীর মতই আছেন আর কি মানে একটু ডিজর্ডার আছে তো এখন প্রথম কথা হচ্ছে তাকে একটা সেরকম ধরনের স্পেশাল স্কুলে যাওয়াটা খুব জরুরি বিকজ তার বিহেভিয়ারগুলো কিন্তু নরমাল বাচ্চাদের মতো আসলে না এবং নরমাল স্কুলে হয়তো বা সে সাসটেইন করতে পারবে না আর তার সাথে যেটা করা দরকার তাকে বিভিন্ন রকমের থেরাপি তাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজের সাথে জড়িত রাখতে হবে এই যে যে ব্যবহারটার কথা বললেন এটাকে বলা হয় যে ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার এবং এটা কিন্তু একটা বিহেভিয়ারাল ডিজর্ডার তো এখন এটা কিন্তু একদিনে আসলে ঠিক হবে না এটা কোনো মেডিসিন দিয়ে ওনাকে খাইয়ে দিলে জ্বরের মতো ঠিক হয়ে যাবে না দিনের পর দিন তার সাথে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে আস্তে আস্তে তাকে সভ্য করে তুলতে হবে আরও বিহেভিয়ারটা যেন আরও পলিশ হয় আরও সুন্দর হয় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে তবে এই ধরনের শিশুদের অভিভাবকদের সব সময় একজন ডাক্তার ওনার রিলেটেড একজন কাউন্সিলার এবং এই শিশুর স্কুল যেখানে যাচ্ছে সে টিচার তাদের সাথে একটা যোগাযোগ করে কমিউনিকেশন রেখে একসাথে কাজটা করতে হবে তাহলে শিশুর উপকার হবে কারণ তিনি যে তাহলে যে ভাষার বিকাশের কথাটাও বলছিলেন যেটা স্পষ্ট না খুব একটা সেটিও কিন্তু এর মধ্যে চলে আসবে অবশ্যই জিনি আকরিম এই যে ভাষাগত ত্রুটির কথা বলছি বা বিকাশের ত্রুটির কথা আমরা বলছি সেটির আসলে কারণটা কি বর্তমান সময়ে হঠাৎ করে কি এটা বেড়ে গিয়েছে না সবসময়ই ছিল এতদিন আমরা খেয়াল করিনি আমি আসলে আমি যদি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি আপনি যে সমস্যাগুলো বা কেস স্টাডিগুলো পাচ্ছেন সেই কেস স্টাডিতে আসলে আপনার ফাইন্ডিংস কি বলছে কেন এই সমস্যাগুলো বেড়ে যাচ্ছে এক হচ্ছে এটা প্রচন্ড রকম বাড়ছে মানে ইটস অ্যান অ্যালার্মিং সিচুয়েশন আউট সে প্রচণ্ডভাবে একটা বাড়ছে এবং রিজেন যদি দেই রিজেনগুলোর মধ্যে আমার যে কেস স্টাডি এটার মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি পেয়েছি মানে এক বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশুদের নেগেটিভ এক্সপোজার যেটা কি না গ্যাজেট ট্যাব মোবাইল টিভি আমার আমার কেস স্টাডিতে আমি সবচেয়ে বেশি পেয়েছি এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে গত শনিবারে আমার অভিজ্ঞতার যে কথা বললাম দুঃখজনক অভিজ্ঞতা এর মধ্যে যে নজন বাচ্চাকে আমি দেখেছি প্রতিটা শিশুর এক বছর পর্যন্ত তারা ঠিক ছিল তাদের এক বছর থেকে অথবা এক বছরের কিছু আগে থেকে এই নেগেটিভ এক্সপোজারের কারণে তারা প্রত্যেকে আমাকে বলেছেন তারা ডাক্তারের কাছে গেছেন সেখানে তারা বলেছেন যে এটা দেবেন না এবং আমিও একই কথাই বলেছি তো সবচেয়ে বেশি আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কি তাহলে এরকম যে কিছু সন্তান বা শিশু দশের প্রকৃতির নিয়মেই তারা হয়তো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে জন্মান যেটিকে এক ধরনের ব্যাপার কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতার কথা আপনি বলছেন সেখানে সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চাগুলোকে শুধুমাত্র মা বাবারা নিজেরা হাতে ধরে এই সর্বনাশ ডেকে আনছেন ব্যাপারটা কি সেরকম ব্যাপারটা সেরকম কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি বাবা মাকেও আসলে পুরোপুরি দোষ দিতে পারছি না খুব অন্য রকমের অদ্ভুত কিছু কথা আমি শুনি যে যেটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগে যে যেমন হচ্ছে মোবাইল দেখে দেখে আমার শিশু অনেক রান শিখে গেছে এটা কিন্তু একটি খুব কমন কনসেপ্ট মা বাবার যে অনেক কিছু শিখছে আচ্ছা নাম্বার টু হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মোবাইল ছাড়া আমার শিশু খায় না একটু জিনিয়া করি আমি থামাচ্ছি কারণ একজন দর্শক আছেন লাইনে আমাদের সাথে কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আমি রামপুরা থেকে বলছিলাম সোমা জি বলুন কি সমস্যা আমার মানে ম্যাডাম কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল বাচ্চারা কত বছর হলে মানে পরিপূর্ণ ভাবে কথা বলতে পারবে জি ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আসলে বাচ্চারা কত বছর হলে পরিপূর্ণভাবে কথা বলতে পারবে আসলে বাচ্চাদের কথা বলা শুরু হয়ে যায় যেটা আমি বলেছি এক থেকে শব্দ শুরু হয়ে যায় দু বছরের মধ্যে তারা দুটো তিনটা শব্দ বলবে তিন বছরের মাথায় তারা একটা বাক্য তৈরি করতে পারবে অ্যান্ড বাই দ্য এইজ অফ ফাইভ পাঁচ থেকে ছ বছরের মধ্যে অবশ্যই পাঁচ বছরের মধ্যে মোটামুটিভাবে শিশুরা ভালো মতো কথা বলতে পারবে ম্যাক্সিমাম আমরা ছ বছর পর্যন্ত যেতে পারি যেখানে ভালো কথা বলতে আমরা যেটা দেখি বুঝি সেটা হচ্ছে তাদের ফিলিংস অ্যান্ড আরও কঠিন কিছু সমস্যা তারা ছোট ছোট লজিক দিতে পারে তারা শর্ত দিয়ে কথা বলতে পারে তারা যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে এই ধরনের ব্যাপারগুলো সব কিছু পাঁচ থেকে ছ বছরের মধ্যে একজন শিশুর এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলার মতো অবস্থা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত আর শুরুটা হবে একের পর থেকেই আসলে বারো মাস থেকেই হয়ে যাবে সেটা সব অবশ্যই জি 
আপনি বলছিলেন অভিজ্ঞতার কথা যে আচ্ছা দুটো অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি পেলাম সেটা হচ্ছে যে মোবাইল অথবা ট্যাব ছাড়া বাচ্চা খায় না এই কারণে তারা এটা ব্যবহার করেন আর দুই নাম্বার হচ্ছে এই দুটোর মাধ্যমে তারা অনেক কিছু শিখে ফেলে কিন্তু আসলে এই জায়গাটায় বারবারই আমি যেটা বলছি যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের অ্যাওয়ারনেস এত বেশি প্রয়োজন সচেতনতা এত বেশি প্রয়োজন তার কারণ হচ্ছে ওনারা যদি একটু নলেজ ওনারা রাখতেন বা একটু জানতেন তাহলেই কিন্তু ওনারা এই কাজটা করতেন না বিকজ আমি একজন মা এবং আমি এই বাবা মায়েরগুলো যখন আসেন মায়েদের কান্না দেখে নিজেকে কখনো সংযত করতে পারি না তারা যে এত একটা গিল্টি ফিলিংয়ের মধ্যে চলে যান তারা যে এত একটা অস্বাভাবিক সিচুয়েশনে পড়ে যান এবং নিজেদেরকেই দোষ দিতে থাকেন আসলে তো এখানে পুরোপুরি আমি তাদেরও দায়ী করব না তারা আসলে জানেন না তারা যদি জানতেন তাহলে হয়তো এত বড় ক্ষতি তাদের নিজেদের সন্তানদের তারা করতেন না অথবা যিনি এ করিবে আমি কিন্তু এমনও দেখেছি অনেকেই হয়তো জানেন যে ঠিক আছে এটা দেওয়া ঠিক না বা একটা সময় খুব শখ করে দেয় খুব ছোটো থাকতে যখন এক বছর বা ছয় মাসের পর থেকে কিন্তু একটা পর্যায়ে যখন দেখে দুই বা তিন পেরিয়ে যায় তখন মা বাবাও কিন্তু দিতে চান না কিন্তু তখন এমন একটা পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় সন্তানরা জেদ করতে থাকে নানাভাবে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে যেটা বলেন যে খায় না আমি খাবো না এটা না দিলে তখন এই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিগুলো কিভাবে মা বাবারা এড়িয়ে যেতে পারেন এড়িয়ে যাওয়াটা তো আসলে অবশ্যই ঠিক হবে না তবে অবশ্যই সেখানে কাজ করতে হবে তাকে না দিয়ে আসলে এই কাজগুলো কিভাবে করা যায় যে এই মোবাইল বা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস গুলো তখন আমাদের যেটা করতে হবে তখন অবশ্যই আমাদেরকে একটু স্ট্রং আবেগিক বিকাশের একটা ইম্ব্যালেন্স সেখানে হয়ে যায় তো সেখানে আমাদের অবশ্যই খুব স্ট্রং হ্যান্ডলি সেটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে যে যেটা না সেটা না এবং বাড়িতে যারা আছেন শুধু বাবা মা না যদি জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে থাকে দাদা দাদি বা কেউ থেকে থাকে নানা নানি তারাও যেন একই কথা বলেন যেটা না সেটা না শিশুরা অত্যন্ত নিয়ম পছন্দ করেন ডিসিপ্লিন পছন্দ করেন সো তাদেরকে যদি কন্টিনিউয়াসলি অ্যান্ড একটা খুব কিওয়ার্ড আমার কাছে আছে আমি সবসময় এটাকে গোল্ডেন কিওয়ার্ড বলি কোনো নেগেটিভ বিহেভিয়ারকে পজিটিভ করার জন্য সেটা হচ্ছে কনসিস্ট্যান্সি শব্দটা মানে হচ্ছে একই জিনিস বারবার করা এবং একই জিনিস সবাই করা বাবা যদি বলেন না সেটা মায়ের জন্য না বাসার সবার জন্য না এই এই সেন্সটা শিশুরা খুব সুন্দর বুঝতে পারে এটা একটা খুব সুন্দর একটা রেমেডি শিশুদের কোনো খারাপ বিহেভিয়ারকে ভালোতে কোনো রকম চেঞ্জ করতে চাইলে তো এটা কিন্তু এটার মাধ্যমে আমরা করতে পারি আসলে শাসন পেয়ে আরেক জায়গায় প্রশ্রয় না পায় অবশ্যই জিনিসটা এরকম হতে হবে কারণ শিশু মানসিকভাবে তখন বুঝে নাই আমার আসলে এখানে কাজে কিছু লাভ হবে না তারা এটা বুঝতে পারে তাদের সেই বোধ সেই নলেজ সব কিছু আছে এবং সেই সেই রকম স্কিলটা তারা তখন দক্ষতাটা তাদের চলে আসে তাহলেই কিন্তু শিশুর মানে আনওয়ান্টেড বিহেভিয়ারগুলো আমরা কিন্তু ওয়ান্টেড বিহেভিয়ারে পরিণত করে ফেলতে পারি জি চিনি করে আমি এবার যদি একটু বলতেন যে যাদের আসলে এই ধরনের স্পিচ ডিলে বা ভাষার বিকাশ আসলে দেরিতে হচ্ছে বা ত্রুটিপূর্ণ আছে সেক্ষেত্রে আসলে কি কি করণীয় অভিভাবকদের সবচেয়ে প্রথমে হচ্ছে আমি যেটা বলেছি এক বছর থেকে খুব সিরিয়াসলি মনিটার করতে হবে এক মাস দু মাস তিন মাস তার মাইল স্টোন ঠিক মতো হচ্ছে কি না দিস ইজ নাম্বার ওয়ান যদি একটু সন্দেহ থাকে এখন কিন্তু আমরা এটা নিয়ে অনেক কথা বলছি অনেক কিছু করছি কিন্তু এটা যদি আমরা একটু আমাদের সন্দেহ থাকে আমরা সবাই ডাক্তারের কাছে যাই আমরা তার সাথে শেয়ার করব যে আমার এটা মনে হচ্ছে এবং এক থেকে দেড় বছরের মাথায় তখন ডাক্তার যদি বলে দেন যে আপনি অমুকের কাছে যান বা একটা গাইডলাইনের মধ্যে তাদেরকে ফেলে দিতে হবে এবং তারপরে শিশু হাসপাতাল আছে আমি ঢাকার কথা বলছি বার্ডেমে খুব সুন্দর একটা ইউনিট আছে রিসেন্টলি খুবই সুন্দর একটা ইউনিট সেখানে শুরু করেছেন এবং আমাদের আমি আমি যতটুকু আমার নলেজে আছে যে আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীর যে মেয়ে পুতুলাপা আছেন উনি বোধ হয় শুরু করেছেন এরকম একটা কিছুই আমি শুনতে পেয়েছি খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ সেখানে এই রকম কোনো জায়গায় অথবা অ্যাপোলো হসপিটাল আছে যেখানে যেটা সামর্থ্য করতে পারেন ওনাকে একটা অ্যাসেসমেন্ট করাতে হবে চার থেকে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা লাগে এবং সাথে সাথে যদি দেখা যায় কোথাও কোনো বিকাশের সমস্যা আছে তখনই একজন স্পেশালিস্টের কাছে চলে যেতে হবে এবং দেড় থেকে দু বছরের মাথায়ও যদি আমরা ধরতে পারি তাও এক থেকে দেড় বছর আমাদের হাতে থাকে আমরা তাকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে পজিটিভ স্টিমুলেশনগুলা দিয়ে 
আমরা কিন্তু আসলে শিশুকে সুন্দরভাবে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে পারি তাড়াতাড়ি আসলে ব্যাপারটি বা বিচ্যুতিটি জি আমরা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করে দিতে পারবো জি ততটাই ভালো সেই সন্তানটির জন্য আমরা আরো শুনবো তবে সময় হয়ে গেছে আরেকটি বিরতি নেবার জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে নিচ্ছে আরো একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র কথা হচ্ছে শিশুর ভাষার বিকাশ এই বিষয়টি নিয়ে এবং কথা হচ্ছে জিনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করিমের সঙ্গে তার সাথে আলোচনা যাওয়ার আগে আরেকটি টেলিফোন নিয়ে নিতে চাই কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন শুনতে কি পাচ্ছেন জি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার কাছে আমার ছেলে সই করতে করতে জি সে খাওয়া তো একদম মুখস্থ খাইতে চাই না বল একদম খাইতে চাই না ওজন কতটুকু যে ওজন ওজন একটু কমই মনে হচ্ছে এই 17 18 কিলো হবে দুই বছর জি না ছয় বছর ছয় ছয় বছর আচ্ছা खाने जी ठीक धन्यवाद उन्नी आसले जो टपिकर साथ मिले ना तर शिशुटी खेते चाचे ना ताड़ा से शारिक भाव एक असुस्थ मन हे तर मन है और एक बार चेकअप कोथ कर कन्फार्म हो भलो कारण जी अनेक छोटो बाच्चारा क्योंकि नाना धरण कैंसारे आक्रांत हो एक बार जीतु आसने डायगनोसिस एस एकटू क्रस चेक कर भलो पशापाशी ये शिशु जीतु खेते चाचे ना तरह कि अवश्य शिशु के खेते है तर जो हाइटर वेट ठीक मत ना आसे आगे तो हेल्थ एट खूब इम्पोर्टेंट तो हाइट वेट ता ठीक मत हिना उन्नी तो डाक्त परामर्श आनी डाक्त परामर्श अनुजाई उना के अवश्य जा करा करते हैं जेटा बला हलो अवश्य एक क्रस चेक कर सेकेंड ओपिनियन जो थार्ड हलो हमारे मन खराब है हाँ ने भलो से शिशु के आसले परिचर्या करते और खान बेपारे जदि मानुषे शर को असुस्थता था क्योंकि तरह खेते भलो लागे ना ताकि अनेक बस भैरटी दीते हैं बड़ो देर ही खेती इच्छे करें से तो छोटो मानुष छोटो मानुष ताकि अनेक बस भैरटी दीते हैं विभिन्न रकम खाना ताकि दीते हैं कि धरण खबर से खेते चाय एकटूखानी सेगुल तैरी दीते हैं और तरह और एक जिस हे एक शारिक खिलाधूला जो तर जान क्षुधाटाओ तैरि है मानसिक भावे और शारिक भाव से असुस्थ तुम खाटे उठो ना कथागुल भलो मान मानसिक भाव अनेक स्ट्रंग रखते हैं जे ता मानसिक खेला दीते हैं पजल खेलते छवि आँखा उन्नी करते जो शारिक भाव कतटुकू पर बोलते पर सो ये जिसगल मध्यमे मन टा के एक खुशी रखते है बिकज यिशुटी अवश्य डिप्रेशने आज एक हताशाय भुगत क्यों से हताशाय भुगत से निजे क्योंकि बुझते पर बोलते पर बोझाते पर तईवार अन्न सदस्य बुझे ताके से भाव हासि खुशी रखते हैं तर खार इच्छा बेड़े जो पर डिप्रेशन चले जाए डिप्रेशन मान एक हताश डिप्रेशने थार कारण ता ठीक मत लजिकल चिंतागू करते जुक्ति दिए भावते पर तक ही तरा खूब छुटाछुटी अस्थिर थकें शिशु के खान के खान एखान के खान जे जा तई कर और एक विपरीत दिखे क्योंकि व्यक्तिगत भाव देखे अनेक माँ बाबा बेपार स्वीकार करते चान ना जिन्हें सन्तान ठीक है कथा बोलते आसने पर तरह को डिजर्डर आने मे चान ना खूब डिनायले थकें यहां देखी और ये दोटाई हे अत्यंत भयंकर एक सीचुएशन स्पीच डिले शिशुदे तर कारण हमें एक जिन अवश्य बोलते चाहिए 
মানে প্রত্যেকটা স্পিচ দিলে মানে স্পিচ দিলে মানে কিন্তু অটিস্টিক না বা অটিজম না অনেকে কিন্তু এই এই দুটো বিষয় কি এক করে ফেলেন এক করে ফেলেন অটিজমের বেশ কিছু মানে কিছু কিছু সিমটমস স্পিচ দিলেতে থাকতে পারে বা আছে কিন্তু স্পিচ দিলে আর অটিজম কিন্তু এক জিনিস না এটাও আমাদের বুঝতে হবে ভুল ট্রিটমেন্টে যেন আমরা না যাই আর সর্বোপরি আমি যেটা বলবো যে এই সমস্যাগুলো যেহেতু বিভিন্ন কারণে হচ্ছে শুধু পরিবারের জন্য কিন্তু হচ্ছে না এই যে নগর আয়তন হচ্ছে শিশু খেলার জায়গা পাচ্ছে না তো আমার মনে হয় এই দায়িত্বটা শুধু আমাদের পরিবারের না বা আমরা যারা কাজ করছি তাদের না এটা একটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সন্তানগুলো তো আসলে রাষ্ট্রের সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং তারাই কিন্তু আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তারাই দেশটাকে আসলে চালাবেন তারাই একদিন দেশের দায়িত্ব হাতে তুলে নিবেন তাই আমার মনে হয় যে এত নগরায় না হয়ে একটু শিশুদের খেলার জায়গা থাকা দরকার আমরা যারা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বা শিশুদের নিয়ে কাজ করছি আমাদের জন্য একটু যদি এই এই ধরনের সেন্টারগুলো থাকে যেখানে সবুজ আছে ঘাস আছে বিকজ এই শিশুদের সারফেস ওয়াকিং করতে হয় একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ঘাসে হাঁটতে হয় এটাও আসলে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে সমাজ এবং রাষ্ট্রের যারা কিনা যাদের হাতে অনেক কিছু করার আছে তারা করতে পারেন এবং এগিয়ে আসতে পারেন আমরা সবাই মিলে যাতে এই শিশুর সংখ্যাটা কমে যায় জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য ধন্যবাদ এই ছিল জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত আজকের সমাধান সূত্রে ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা